வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு என்னினிய உலகம் இன்னைக்கு என்னினிய உலகம்ல நம்ம மோர் குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படிதாங்க பார்க்க போறோம் ஸோ எல்லாருக்குமே மோர் குழம்புனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மோட்டல சாப்பிட்டு இருப்போம் பட் ஆனால் வீட்டில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தெரியாம இருக்கும் நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கெல்லாம் தான் இந்த ரெசிபி இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமா நீங்க செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க ஸோ என்ன குழம்பு வைக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க நேரத்துல இது நீங்க செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வாங்க எப்படி செய்யலாம் என்னென்ன இங்கே செய்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஒரு மூடி தேங்காவை இந்த மாதிரி நான் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் கருவேப்பில் ப காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் அந்த தாளிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காஞ்சு மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அப்புறமா கொஞ்சமாக இஞ்சி இப்போ பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ பெருங்காயம் தூள் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அண்ட் மஞ்சள் தூள் உப்பு பச்சரிசியை நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசியை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் துவரம் பருப்பு கூட பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அதுவுமே ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் அப்புறமா தயிர் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கோங்க தயிர் அண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கோங்க மிக்சர் ஜாரில் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பச்சரிசி அண்ட் துவரம் பருப்பை சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மோர் குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் ரைஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க சுட சுட சாதத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் டேஸ்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்புறமா நம்ம அந்த தனியாக சீரகம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி தேங்காய் எல்லாத்தையுமே போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க சேர்த்துக்கோங்க மிக்சியில் சின்னடா சாம்பாரே வைக்கலாம் இல்லை வந்து வெஜிடபிள் குருமா தான் வைக்கிறோமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க வித்தியாசமாக வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த குழம்பு வைங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இந்த குழம்பு வந்து ஸோ சாட்டர்டேஸ் டைமில் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் அந்த குழம்பு ஸோ நாளைக்கே சாட்டர்டே கண்டிப்பாக நாளைக்கே வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க சுட சுட ஒயிட் ரைஸ்க்கு இது செம்மையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ மஞ்சள் தூள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு திக் பேஸ்ட் அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு திக் பேஸ்ட்டுக்கு வர மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இதை அரைச்ச அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிதான் அப்போ ஸோ இதை அரைக்கிற நேரம் தான் உங்களுக்கு ஆகும் ஸோ கொதிச்சாலே குழம்பு ரெடி ஆகிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து தயிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மோர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் ஸோ அதான் பாருங்கள் ஸோ மிக்சர் ஜாரில் இந்த பாருங்கள் தயிரை வந்து ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி மோர் மாதிரி அரைச்சிக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து இப்போ நம்ம இந்த பேனில் ஊற்றிடுங்க அப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பச்சை மிளகாய் இஞ்சி தேங்காய் அந்த பேஸ்ட்டையும் இதில் சேர்த்துருங்க இந்த சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அந்த இது வந்து மோரோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மோர் குழம்புக்கு எந்த அளவுக்கு உப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போவே உப்பு சேர்த்துட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க நல்லா கொதிச்ச அப்புறமாலே நம்ம குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஈஸியாக அவ்வளோ தான் அங்கே கொதிக்கிற நேரம் தான் குழம்பு அரைச்சிட்டு கொதிக்க வைக்கிற நேரம் தான் குழம்பே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சில சில நல்லா கொதிச்ச உடனே நம்மளோட குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தாளிச்சிட்டோன்னா ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் நம்ம குழம்பு வந்து ஸோ இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா காஞ்ச மிளகாவை பிபி ஒரு காஞ்ச மிளகாவை இந்த மாதிரி பிரித்து போட்டுக்கோங்க அப்புறமா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதை தாள் இதை நல்லா தாளிச்சு புரிஞ்ச உடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இப்போ இதை வந்து நம்ம மோர் குழம்புல ஊற்ற போகிறோம் ஸோ தாளித்து இப்போ நம்ம இந்த மோர் குழம்புல கொட்டிடுவோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட மோர் குழம்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க உண்மையிலே சொல்கிற ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மோர் குழம்பு நீங்கள்
எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே நாங்கள் மோர் குழம்பு செய்கிறப்ப பருப்பு வடை செய்வோங்க ஸோ பருப்பு வடை வந்து மோர் குழம்பில் தான் ஊற வச்சுட்டு அப்படி தாங்க சாப்பிடுவோம் அதுவுமே ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ பருப்பு வடை பருப்பு வடை சம சமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பருப்பு வடை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ பேச்சுலர்ஸ் கூட என்ன குழம்பு வைக்கலாம் நீங்கள் யோசிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குழம்புலாம் ஈஸியாகவே செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க ஸோ பேச்சுலர்ஸ் ரெசிபி கூட இது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ பருப்பு வடையோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுவுமே பார்த்துக்கோங்க பருப்பு வடை இல்லாமல் கூட சாப்பிடலாம் அப்பயுமே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது சுட சுட ஒயிட் ரைஸ்க்கு செம்மையாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் யார் வேணாலும் இந்த குழம்பு ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீட்டில் வந்து பார்க்குறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ற ஃபீட்பேக்காக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கி